हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन सेवन नथिंग यू कान डू फॉर क्लास एट इंग्लिश स्पेशल लेसन सेवन नथिंग यू कान डू सो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड शरद बिकम डिस एबल शरद अपंग या डिसबल कैसे हुआ ओके okay? लाइक like, उसके किसी भी उसका कोई भी एक अंग भंग कैसे हुआ सो लेट्स सी शरद लॉस्ट हिज राइट हैंड इन आ ट्रेन शरद ने अपना दाइना हाथ ट्रेन में खो दिया ट्रेन राइड ही लेफ्ट हिज सीट इन एन एक्सप्रेस उसने एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान अपना सीट छोड़ा आफ्टर हैविंग सपर टू वॉश हिज हैंड्स रात का खाना खाने के बाद उसने अपने हाथ धोए एज ही फिनिश्ड एंड टर्न जैसे ही उसने हाथ धोना ख़त्म किया और मुरा द ट्रेन सडनली झट ट्रेन में अचानक से एक बड़ा सा झटका लगा एंड थ्रोइंग हिम ऑफ झट थ्रोइंग हिम ऑफ बैलेंस जिससे कि शायद का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया ही वॉज फ्लैंग राइट आउट ऑफ द डोर और वो डोर टू लूज हिस्स राइट हैंड वो बिल्कुल उछल के या कूद के या ऊपर से गिरते हुए ओके लाइक ऊपर से बिल्कुल ट्रेन के बाहर गिरा और इस घटना ने उसने इस घटना से उसने अपने राइट हैंड खो दिए सो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके जस्ट राइट डाउन दिस एंड If you want, then you can just pause the video and then you can just note down. Then you can replay the video. Let's see the next question. The next question is second. Yeah, and before that, if you're new to this channel, then don't forget to subscribe and press the bell icon because I just keep on bringing the education-related video, which will help you uh, for exam. <coughs> ओके सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाई डिड व्हाई डिड कॉन्स्टेंटली हाइड व्हाई डिड ही कॉन्स्टेंटली हाइड हिज दिस एबिलिटी वो प्राय अपनी दिस एबिलिटी को छुपाते क्यों रहता था सो लेट्स सी द आंसर ही डिड नॉट लाइक टू शो हिज दिस एबिलिटी टू एनी वन वो अपना दिस एबिलिटी को किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था देयर फोर ही कॉन्स्टेंटली हाइट हिज डिसबिलिटी और इस वजह से वो प्राय अपने डिसबिलिटी को छुपाता रहता था सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ओके नॉ बी दिस ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम क्लास एट इंग्लिश स्पेशल बुक ओके एम पी बोर्ड इंग्लिश स्पेशल बुक ओके सो लेट्स राइट डाउन दिस आंसर Okay, and if you can't write down now, so you can just watch this video again, or you can pause this video here to write down the answer. Now, let's see the next question, question number third. So, question number third is. Let's see the next one, question number third. So, question number third is. Just see this question, question number third. Why did Sharad not meet the eyes his travel mates when he settled down in his seat? जब शायद अपने सीट पे बैठ गया तो अपने साथ में यात्रा करने वालों से वो आके क्यों नहीं मिलाया? Okay, so answer. Sharad felt shy. Sharad को शर्मिंदगी महसूस हुई. Due to his disability, उसके disability की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई. He had fear that the, his travel mates would notice it. उसको ये डर था कि उसके साथ यात्रा करने वाले इसे नोटिस करेंगे Hence, he did not meet their eyes. और इस वजह से उसने अपनी आँखें उनसे नहीं मिलाया Okay? So, this was the answer of question number third. Okay? Just write down this. Just write down the answer of question number third. Okay, and if you can't write down now, so just pause this video here, write down, then you can replay. Or second option, you can just watch this video again to write down this answer. Now let's see the next answer. Answer of question number four. Okay, so now we are gonna com complete answer of question number four. 
this uh, chapter is little lengthy the questions are like a uh, little more so the next question is who introduced sharat to the other students sharat ko baaki sabhi students se kisne milaya okay sharat ko baaki sabhi students se kisne milaya so manchit manchit introduced sharat to the other students manjit ne sharat ko baaki sabhi students se milaya okay so this was the answer of question number 4 who introduced sharat to the other students so the answer is manjit introduced sharat to the other students manjit ne sharat ko baaki sabhi students se milaya just write down this answer and then let's move on to the next question the next question is question number 5 आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव सो लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल ओके क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल उस लड़की का नाम क्या था जिसकी जिसके जिसका चेहरा बिल्कुल एक परी के जैसी थी ओके सो वी हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस वन so answer her name was angel what was the name of that girl her name was angel us ladki ka naam angel tha thi okay sorry not tha thi us ladki ka naam angel thi so write down this answer okay and if you want then just pause this video again and uh, you can replay this video after writing or you can just watch this video again okay to write down the answer this is the next answer and yeah uh, obviously if you're new so just please uh, you can subscribe and you can just press the bell icon so that you can just watch another educational video of your class okay now uh, just be have to complete question number 6 now question number 6 is this what disability did kumar have kumar ko uh, kaun si disability thi ओके सो कुमार वॉज ब्लाइंड सो फॉर पर्स ए डिसबिलिटी विस कुमार कुमार वॉज ब्लाइंड कुमार वॉज ब्लाइंड सो दिस वॉज द डिसबिलिटी विथ कुमार ही वॉज ब्लाइंड कुमार वॉज ब्लाइंड ओके सो राइट डाउन दिस नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ ओके so what is question number 7 question number 7 is what is epilampix so actually epilampix is a combination of two words like olympic plus disab disabled okay disability that means in olympic everyone uh, can part it, everyone participate but in epilampix this all the person all the members who are disabled in any way they participate in uh this is sport okay epilampics so let's see epilampic is an event where people with disability okay wo log jo kisi bhi tarah uh, tarah ki kisi disability se uh, junj rahe hain compete to show the world that people with or without disability enjoy equal right and अपॉर्चुनिटीज ओके ओबिलम्पिक एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे वो लोग हिस्सा लेते हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके कि आ, सभी लोग किसी डिसेबिलिटी के साथ या बिना किसी डिसेबिलिटी के साथ उनको सभी बराबर का अधिकार या अपॉर्चुनिटीज मौका मिलना चाहिए या मिलता है ओके नॉलेज से था नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एट तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एट नो क्वेश्चन नंबर नाइन एबिलम्पिक्स कंप्लीट नाउ बी हैव टू या बी ऑब्वियसली हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर एट नाउ क्वेश्चन नंबर एट ओके आई विल जस्ट डू वन थिंग आई विल जस्ट अपलोड क्वेश्चन नंबर एट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके और यू कैन जस्ट गेट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन Okay let's see question number 9 now 
uh, about question number eight i will just write on this answer later okay or personally i will send you the answer of question number eight if you need that answer so just write down in the comment section okay so let's see the next question question number nine what brought a change in sharat's view on his disability sharat ka apne disability ko leke dishtikon uh, kis cheez ki wajah se uh, hua change hua so sharat had to had a talk with some disabled athletes in the train sharat uh, ki baatein kuch un logo ke kuch un disabled और लोगों के साथ हुआ ट्रेन में जो बहुत सारे लोग भी किसी न किसी तरह से डिसेबल थे ही गॉट इम्प्रेस टू लर्न दैट दोज डिसेबल एथलेट्स हैड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ओके वो इस बात को जान के बहुत ही खुशी या बहुत ही आश्चर्य इम्प्रेस हुआ कि वो लोग अपने डिसेबिलिटी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थे उन लोगों को अपने लाइफ के साथ कोई भी कंप्लेन नहीं थी दे हैड नॉट हिडन देयर डिसेबिलिटी विद अ शॉल शॉल लाइक हिम वे लोग अपनी डिसेबिलिटी को उन्हें शरत के जैसे शॉल में छिपा नहीं रहे थे दिस लेफ्ट आर डीप इम्पेक्ट ऑन शरत माइंड और इस चीज़ ने शरत के माइंड पे एक गहरा असर छोड़ा नाउ हिज व्यू चेंज कम्प्लीटली और अब उसका व्यू पूरी तरीके से चेंज हो गया था सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन सो जस्ट राइट डाउन दिस आंसर ओके एंड इफ यू रिटिन डाउन और देन जस्ट लेट्स वो वॉन्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अब क्वेश्चन नंबर टेन सो क्वेश्चन नंबर टेन लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन लेट्स राइट ऑन दिस वन सो क्वेश्चन नंबर टेन शरस ट्रैवल मेड वर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट ए पार्टिसिपेट इन द एविलंपिक्स फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द टेक्स can you guess what year was it so we have read the lesson okay so some clues are given here in the question you will see some clues also so from this clue they will have to guess that which year it was okay so actually the year was 2003 okay in the book also you can get this answer after reading this clue so it was the year 2003 2003 The year was two thousand three. Okay, write down this, and now let's go to, let's move on to the next question. Question number eleven. Question number eleven is this. Question number eleven. So just see here, which one of the following word does not related to the character of Sharad? इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो शरद के कैरेक्टर के साथ मिस मैच uh, नहीं करता है लाइक नर्वस सो शरद वॉज नर्वस शाय सो शरद वॉज शाय ऑल्सो फेयरफुल ही वॉज फेयरफुल ऑल्सो चेयरफुल ही वॉज चेयरफुल ऑल्सो मेक ही वॉज मेक ऑल्सो ही वॉज नॉट वॉट ही वॉज नॉट टीमिड सो द आंसर इज टीमिड ओके राइट ऑन दिस वन ऑल्सो Answer is timid. Just write down this, okay? And if we have written down this one, so let's move on to the next question. Question number twelve. The next question is question number twelve. So what is question number twelve? Which one of the following words does not relate it to the character of? शरद ट्रैवल मेड्स अब इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरद के साथ यात्रा करने वाले लोगों के क्वालिटीज से या नेचर से मैच नहीं करता है कॉन्फिडेंस सो देवर कॉन्फिडेंट चेयरफुल देवर चेयरफुल ऑल्सो देवर इंजॉय प्लेजेंट या खुशनुमा देवर हैप्पी फुल ऑफ हैप्पी देन लाइवली या पूरा जीवन थे लाइक देवर इंजॉइंग द लाइफ इनक्रेजिंग दे वर इनक्रेजिंग ऑल्सो दूसरे को मोटिवेट करना दूसरे को इनक्रेज करना सो दे वर देर ऑल्सो दे वर नॉट दे वर नॉट सेल्फिश वो लोग मतलब ही नहीं थे सो द आंसर इज सेल्फ फिश 
okay write down this okay and if you've written down so let's move on to the next question just pause this video and you can write down then let's move on to the next question now next so see this question given below is a layout of the compartment where Sharad sat along with angel uh, manjit shahida kumar and because okay same the train scenario is given here like bolo ki yaha yaha pe baithe hui hai thi and in the book some hints are given so using that hint you will have to just draw the table like this okay so you can just draw this table okay in your copy then in the book you have to draw you have to just complete this like this okay just note down and if you have done so let's move on to the next question let's move on to the next question okay so this is the last question uh so what's the question here which statement in the lesson talk us that the season was winter when uh shall travel to delhi okay sentence me sa kaes kaun sa sentence hai joh me ye bata tha hai delhi ja raha tha ye winter season tha okay so let's see what line tell us it was a cool november okay ye ek thandi november ka evening shaam tha and i was thankful that the shawl on my shoulder would go and notice ओके okay, और राइटर भी बोल रहा है कि मुझे आ, मैं थैंकफुल था कि आ, मेरे कोई मेरे शॉल को लेके उतने सीरियसली फोकस नहीं करेगा बिकॉज है ना मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग शॉल इन बिट द सीजन ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट दैट सीजन वॉज विंटर सीजन ओके एंड द लाइन इज वॉट कूल नवम्बर एंड द शॉल ओके Have you solved all the question? Let me check out. Yeah, all the questions are complete. We just left only one question, uh, which is question number ten. No, question number eleven. So, if you want to just write down the answer of question number eleven, so you can write down in the comment section. I will just write down that. Okay, clear, guys. So you just have to note down this also. And uh, if you couldn't write down in the first time, then you can re-watch this video, and you have to write down the second. Clear, guys. So have a great time ahead. Bye bye.